，要想离婚，不可能，我不同意。王妃，你不同意，你要搞清楚好不好？我现在不是在跟你谈结婚，我现在是在跟你谈离婚。结不结婚我一个人说了不算，离不离婚我一个人说了还是算数的。这是法律赋予我公民的权利，是吗？婚姻法有一条，你知道吗？现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意。你现在说这个有什么意思吗？你还是一定要坚持离婚？好吧，我同意。你说的也对，结不结婚需要两个人的同意，离不离婚？一个人就能说了算。借助于外界的力量，把两个人捆绑在一起，对谁都是痛苦的。老秦，做饭，早做早吃，吃完了你安逸点，还赶火车呢。我先走了，阿姨，有个事儿想求你一下。妈，您千万别这么说。东东夏天呢，就小学生初中了，你们离婚的事儿先别跟他说。等他上了初中以后，再跟他说。至于他上哪个中学，由你定。如果有什么需要我帮忙的，尽管说。不管怎么样，我还是他奶奶。我知道了，妈。那我先走了。等等。这段时间大家都冷静一下，你们也不要再提离婚的事儿。毕竟，菲菲是飞行员，安全很重要。我明白。菲菲，送阿叶上火车。送我去干什么？阿姨，我在家再住个三五天，回去我们就办。你说离婚吗？你妈说了，这件事情等东东上中学以后再说。她用了“求”这个字眼，我没有办法拒绝，希望你配合。还不是替东东着想。行了，这个事儿就这么定了，不再提了。我
我是想撑一段时间。现在两个人呢，都在气头上，都不冷静。即便是将来他们真的不行了，你也不用太难过，啊！离婚这种事儿，现在是稀松平常。我是尽了力了，我尽了力了。对儿子儿媳的事没帮上忙，让田海云很伤心。盖卡去，盖钱看。小齐，我说两句。今天总体来讲，大家表现都不错。特别值得表扬的是，刘星到，王伟强到。鹏飞和安叶的工作出色，却无法弥补他们家庭生活的失败。以后多多关照。看到你了，保持好状态，注意飞行高度。二零零八年，在纷纷扬扬的大雪中来小琴呀、啊，哎，我跟你说点事儿。怎么了，阿姨？小琴呐、啊，嗯，每年春节你都是回家过，嗯，今年呢，你鹏飞哥哥、安月姐姐要回家过年，你能不能晚回去几天啊？我想让他们两个人在家好好放松放松。可是我家里……哎呦，我知道，你爱人不是十五才走的吗？你这样。你初六回去，初八就到家了，这样也不耽误你们三口人团聚呀、啊嗯。这样，在这期间啊，我付你三倍的工资。哎呀，就算帮帮我吧，啊，好吧，阿姨，<笑>那我真得谢谢你。哎，来了，大雕，<笑>怎么样？哎呦。这这是从哪儿淘回来的？去自然。哎呦，这花开的这么好！鹏飞，呵，老宋穿这衣服就这么出来了，很漂亮。啥时候买的？接到转运命令第二天。呃，我来市里办手续。这定什么时候走的呢？不知道，得等地方工作安排以后吧，至少。我先回去过个年。哎，你们今天回去吗？回去。不至于。那我先走了。收拾东西呢，辛苦你了，阿姨。这有什么辛苦的？阿姨，这次我们难得回我们家过春节，五个人一起。我明白，我保证高高兴兴的。谢谢。妈，定了，明天早上九点的。对，回家吃晚饭。
。喂，我是。是，明白。我马上回去，市里要开紧急会议。可马上就要开车了呀。刚接的命令，全市所有的官兵停止休假。南方冰雪的情况日趋严重，让我们就地待命。早知道这样，就应该带东东去我们家过年。去我家，高高兴兴的。我妈一直在盼着呢，求你了。谢谢。那我先走了，你小心点。专门给您买的深海鱼油，听说啊可以软化血管，管不管用的反正没害。也不知道今年春节啊，鹏飞能不能回家来过。老天爷的事儿，谁也说不好、啊。这回可真是老天爷的事儿了。嗨，你花这些钱干什么？那您试试呗。大家抓紧时间，虽下虽扫，绝不能积雪。积雪就会伤更，那就麻烦了。快点儿！不说实话。哎，你先上。小宋，哎，你不是走了吗？不是说全体官兵停止休假吗？哎呀，你搞错了，转业干部不在其列。站长急性胆囊炎住院了，关键时候群龙无首不行啊。好在大家伙听我这个转业干部招呼。<笑>行了，你甭管我了，忙你的吧。走吧，你快走吧，走你的吧，走你的。看着官兵们齐心协力抗击风雪，鹏飞心里涌上一股暖意。你一定把它掰了。掰碎还不能那样，你得撕撕成条，你知道吗？这样入丝味儿。三天以后，一处黔东南深山腹地的贵州省雷山县，数十处电力设备被大雪摧毁，雷山成为了二零一三年雨雪冰冻，让你也不敢。全国第一个大面积断电的地方。哎，东东，干嘛？叫你奶奶过来，先生，你有你爸爸的消息。知道了，奶奶。四川条，来了来了。必须丘陵地带。再加上地都说什么了？维修设备和什么了？河南运到现场。我也只是听了一耳朵，嗯，好像是在给湖南运什么照明设备。看见菲菲了？啊？没有。哎呀，你说我一直在看，一直在看，就这么一会儿，让我上厨房就给错过了。急的通知正从北京发往全国各地。以后啊，没大事别叫我。降雪天气应对工作。确保工作到位，人员到位，措施到位，切实维护人民群众生命财产安全和生产生活秩序，最大程度减少灾害造成的损失。湖南几十个县市。还没装完啊？没有，怎么着呢？还装什么？不就蜡烛吗？蜡烛虽小，价不是多，两百万根呢。今天这天不错，但也别骗天。今天大年三十，上午飞不了啊。老百姓就得摸着黑过年。一月初夏的开始，持续的雨雪冰冻灾害。哎，这下人不
能剁。拿刀，切，切成丁。嗯，好，知道了。看着点那锅啊。嗯。这都年三十了，别指望菲菲回来过年了。你还心存这幻想？这么大面积的雪带，他们哪飞得过来呀、啊？何况还有那么多不能飞的天。执行救灾运输任务，师党委命令，所有人员取消春节休假计划，除先行执行任务人员外。该休息了，我知道，你赶紧把下一班叫过来吧。是。一班的军营。拐动三，看到跑道。拐动三，看到跑道。哎呀，郑院长，回来了，回来了。哎呀，那就准备准备，去疗养吧。杭州四月十三号走。这郑委，我刚休假回来。哎，四五月份那可是杭州最好的季节啊。郑委，抗病救灾我一直在飞，并且一直飞得很好。这我知道，在紧急情况下，人的注意力会转移，而且会高度集中的，这跟平时不一样啊。你还是去吧，啊，边疗养，边好好的想一想，全面的想一想。反正啊，归根结底，就一个原则，即便是离婚，也不能影响工作。是。还有啊
，趁你去之前这些时间，好好的和你的家属沟通沟通，啊！他出差了，哟，这样，谢谢组织上的关心，我先走了。程总，我们今天的洽谈非常愉快，相信我们进一步合作的话会更加愉快。哎，韩总，在这儿多住两天吧，我安排人带你在这草原上好好的转转。不用了，谢谢，下次吧。我们五点的航班还要飞济南。哎呀，这别握手了，下课去。太巧了，鹏飞，以后咱俩碰面，我可叫你鹏飞了。因为你不再是我副师长了。听郑志波说，你工作安排的不错。不是不错，是很好。嘉祥军转办副主任，直接走。傻丫是火车。还有一个段下身，走上车。打电话坐坐。哎呀，坐，我给你送行。不要，场战失礼，都要派人来送，全让我拒绝。这就走了。啊，保重。你痛不痛啊？你叫什么名字啊？啊，宋启良。你的关键在于减肥。队长，指导员，是我，是我看鹏飞的卷。妈，哎，菲菲回来了。菲菲，哎呀，你怎么回来了？你，你回来怎么不说一声啊？我不敢讲，我怕万一又有任务，人又失望了。妈妈，爸爸呢？哦，那个跟东东出去了。哎呀，这安叶早晨刚走，你哪怕昨天晚上回来呢，咱们全家也算团聚了。来，快给我，给我！哎呀，累死我了，妈！有事吗？这些天呀，不停的飞，飞了十八个城，十九个机场，最高纪录日行上万公里。哎呦，累死了！很多时候都没有饭吃，就那么吃方便面、干馒头，有时候方便面都没有水泡，是吗？就那么啃着吃。哎呦，苦死了，苦死我儿子了！行了，这回回家就好了。你说吧，想吃什么，妈给你做啊？我想吃。想吃妈包的萝卜馅的饺子？哎呦，没问题，马上就吃。都十一点了，您来得及吗？在冰箱里给你冻着呢。走。哎呦，谢谢妈。你先走，我接电话。好，我们一起走。啊，你先走。喂，爸。你好好想一想，你跟安叶啊，怎么会到今天这一步啊？爸，你是怎么做到的？跟妈妈关系一直这么好，也不是一直，也有矛盾，也有矛盾。那。用什么办法解决的？办法只是皮毛，啊，思想才是根源。我没觉得我有什么问题。你的心里啊。
根本就没有暗夜。男人啊，在家里都喜欢是以自我为中心。如果是在部队，部队工作的特殊性，会让这个毛病更加有恃无恐。但是军人的妻子，也跟普通女人一样，也是希望得到自己丈夫的疼爱。姨妈跟安叶这样的女人啊，还更得加上一条，希望自己的事业有成。安叶的感觉很准，你们的感情不对等。爸，你什么时候意识到这一点？我说的不是我和安叶，我指的是林干妈妈。你妈查出心脏病那年。那年我刚提复团，训练回来，我一进家门，看见你妈倒在厕所门口，心跳和呼吸都快没了。大夫说，如果再晚回来一步，再晚抢救一步，这个人就没了。那一晚上我都没睡，我一直守在你妈身边，我很害怕，我也很后悔。你妈为我失去了她的事业。和他想要的生活，可是我觉得是天经地义，我根本就没把他放在心里。你说这是不是自私？是不是残酷？那后来，后来你是怎么做的？心里有他。打个比方，你妈是喜欢那些花花草草什么的，我是一直嗤之以鼻。有一次，我一次给他买了八盆茉莉花。你妈很喜欢茉莉花，那时候咱们家还有个小院子，茉莉花驱蚊子。尽管一盆花才几块钱，可是你妈看到那些花，高兴的像个孩子一样。我知道她是为什么高兴，是因为我给她买了这些花，她高兴，说明我心里有她。可是我看到她高兴的样子，我倒是心里很难受。鹏飞啊，说实话，你要是还在乎安叶的话，那你就趁早，不要等到失去的时候再后悔。哟。你在家啊？我还打算下来浇花呢。哎，你是干什么的？鹏飞师里不是给他分了一套师资房吗？就一直没有时间去搬。你看这些东西，那么多，这还是一小部分，实在是太麻烦了。要不然他自己呀、啊，根本就更不行了。我有空帮他搬一搬。我想好了，到时候帮他简单装修装修。既然这么放不下，干嘛非得要离呢？长痛不如短痛吧。二零零八年五月十二日。十四点二十八分，在中国的四川汶川地区发生了七点八级强烈地震。说说是很厉害，快给你家打个电话呀！功夫下去，来，大家请坐。一团，二，二团，走，三团，走。
保持好高度，左转进入航线。保持好高度，左转进入航线。还是打不通，小钱别着急，部队已经上去了啊！别急，我在打。震后的灾区，道路阻隔，桥梁坍塌，打开空中通道，抢救灾区群众，刻不容缓。要求我们立刻紧急集结飞机，抢运救灾人员。我爸我妈，不可能的，小苏，你知道在这种情况下，陆路、航路肯定都不通。我不管，你把我小爸爸，我一定要回去。你再打一个电话。查了，不通了。你再打一个。喂，妈。喂，妈，妈，妈，妈，人怎么样？喂，喂，喂，喂，妈。电话断了，这些人都没事。上去，你怎么不跟你爸多说几句、啊？他们怕手机没电。阿姨，我得回家，我去买票。好，好，快，快去，快去。着票你也得让他去，他儿子在那儿呢。也不知道菲菲怎么样了。同志们。现在只有空降兵才能够快速到达，陆路不通，通讯不通的，抱歉，重灾区。无论如何，想办法也要进行空降，能降多少降多少。大家听明白了没有？啊
他们跳吧。现在郭德宇外面，外面围头流动一下。军阳，如实通知他们，保他就没定位了。能不能跳，他们掌握。是。大家集中精力，保持好飞行状态。是。是七姐，别说话。伞兵降落后，立即向空中指挥员报告地面伞降场地形情况。安叶，小苏。这个是鹏飞失智楼房的钥匙，简单装修一下就行。嗯，到时候费用一块算。我挺担心鹏飞的，我想他们家也一定是，所以我想回去看一看。在这个时候，大家在一起取暖吧。啊，对了，装修队儿呢是提前联系好的，所以你得麻烦盯着点儿。放心吧，那我走了。我们回去吧啊。矿区上空，下降高度。买着了，十五天以后的。哎呦，那已经不错了。现在啊，去灾区的人肯定特别多，票也就难买。可是。全国都在抗震救灾，我们公司业务很少，我想干脆就回来一趟，看看你们还有东东。东东上学去了，你吃饭没有？我等了一会儿吃啊，就爱吃您做的菜。嗯嗯，哎，我帮帮您吧。不用不用。接近矿区上空，下降高度。现在每下降一米，空投的准确度就提高一分，但是危险也会增加一分，全体注意，高度集中。你到卫生所帮我拿点安定吧。嗯，好。妈，我来吧。阿姨，嗯，忙完了，咱们聊聊。啊。中间所经历的这一块，全是山脉。非常不利于飞行，所以请大家认真做好各种充分的准备。阿姨，妈，你这次回来呀，我真高兴，你给了一个咱们之间沟通的机会。上次你走的太急，有些话呢也没时间说。
。怎么说呢？有几件事儿啊。首先，母亲疼儿子，这是天经地义的。这可不等于就是龌龊。我绝对没有说您龌龊的意思，是，没有说，可不等于没有想。你想啊，牺牲媳妇，抱全儿子，这不就是龌龊吗？安爷，我记得，我让你为鹏飞牺牲。牺牲一下自己，大概只有一次，就是鹏飞生病停飞的时候。我希望你能腾出点时间来，腾出点精力，拉他一把。这个，如果说你是认为我只是为儿子，我心里不好受。也觉得不公平。任何事情，客观都有一个评价的标准。鹏飞不仅是我儿子啊，他还是国家培养的一个飞行员呐、啊。国家培养一个飞行员，你知道要花多少钱吗？上千万呐、啊。作为一个他的妻子，你在关键的时候。拉他一把，于公、于私，我觉得都是应该的。你真的帮了他，不光是我们呀，国家也会感谢你呀。另外，不管别人怎么样啊，我从来没有用一个军人的妻子这样一个所谓冠冕堂皇的帽子来压你吧。我记得从来没有，因为我自己就是一个军人的妻子，一个空军的军人妻子啊。我知道这里的滋味你没有自己的生活，没有自己的身份，甚至连一个固定的住所都没有。随着丈夫的职务的变迁，部队随时调动，哪怕……你搬了一个新房子，你觉得这个房子特别特别好，但是你不会认为这是你自己的家。你连装修的这个经历和兴趣你都不会有。你这一辈子，都可能有一个没有固定的住所，啊，没有一个纯纯粹粹属于你自己的家。这一点我太清楚了。安爷，我父母，我父母的父母，还有我的兄弟姐妹，我一共有五个兄弟姐妹啊，他们都没有心脏病史，可你知道我心脏不好，又安了支架，为什么呀？不瞒你说，太紧张了，整天的这心呐、啊。随着他们呀，揪得紧紧的，七上八下的，这个心脏已经承载不了这个负荷了。所以我能理解你，我想帮帮你，我就提出来，东东呢，我来帮你带。当然，我希望菲菲能够安心她的工作。那个时候，你又想重新找回你的工作，这我都可以理解。你说，东东哥在我这儿，你们两个不就解放了吗？当然，当然，我没有想到的是啊，东东跟我在一起生活，他就因此呢，可能会疏远跟你的感情。这点我没有经验，真的没有经验。我一直就认为。父亲和儿子，他们之间的感情，有的时候很难处。可母亲跟儿子，这个感情好像，好像天生他就能够融洽。所以在这一点上啊，我没想到
你也不能要求一个没有经历过这些事情的人，他就会有这方面的经验吧。所以呢，在这一点上，我可能啊，伤害你了。我希望你能原谅一下我。先这样吧，有点累，我去躺了。五月三十一号下午，成都军区通宵最高度降降降，飞机出事了，飞机出事了。好，追踪加到底，现职任务返回途中，在问出。什么飞机啊？直升飞机，哪个部队的没听清楚？执行任务的时候失踪了。快，给菲菲打个电话啊！打个电话。不合适吧？打！打他手机。像伊尔七六这样的飞机，最小转弯半径也要五公里，在高山峡谷间飞行，如果有半点闪失，就会机毁人亡。在这种情况下空投，世界上都没有先例。人命关天，机组人员抱定一个决心：没有先例，也要创造先例。睡觉，看电视，你行。在发生七天后，全国各地真切哀悼四川汶川大地震遇难同胞。睡觉。需要放几天啊？不知道。不知道没法办。他儿
儿子是飞行员，正在抗震救灾，我总得让他儿子回来见他妈妈一面吧。行。所有电线接口都给我套管，回头我找工程经理来验出来。可能会超出安野的预算。超出他的钱，我们付；十万、二十万，我们付。亲爱的，我一向信奉无损于自己在帮助他人的原则，此刻看来失之片面。为什么？人是人的环境。我跟鹏飞是中学同学，我太了解他了，我太了解他跟他妈是什么样的感情了，我都想象不到他要知道他妈。他要是知道他妈没了，钱对于彭飞来讲没有任何意义，但我只有钱，我只能为他做这么一点点事儿我不走了，叔叔。那么多解放军，那么多志愿者都上去了，我去了也没什么用。我在家还能照顾照顾您。还得我自己掏钱，我又没钱。行行行，拿去拿去都拿去，正好我不想管。那不行，你是家长，这钱得你管。这钱都是你阿姨管的，我也不知道这钱在哪儿啊。我有钱，叔叔，用我的。截至五月二十一日上午十时，红军向清平、天池投放十三架次六十八吨物资，其中包括 D 二七六大型运兵机、运筏、直升机等多种机型，并于五月二十日十八点十分，利用空中转运、水陆、陆路，成功解救天池、清平以及小木岭被困群众一千余。
等等着。嗯，写完作业出去玩会儿。真好。喜欢吧，真四大披肩。我首先声明啊，这可不是谁送的，是我在北京的燕莎商场给我妻子买的。你什么时候也学会这个了？无论从事什么样的职业，都需要学习和实践的过程，包括做丈夫也是。什么时候搬新房子？罗天阳那边的工程还挺大的，等到装修完还得换换味儿，估计得到八月中旬了吧。把爸爸接过来吧，我上午给他打电话，情绪很不好。这段时间肯定是个特别难过的时间，需要我们帮他一起度过去。在没有搬新房子之前，你跟东东住我们的大房子，爸爸住东东的房间，小青住招待所，我呢就住宿舍，好吗？双眼睁开，双眼都是你。我迎着朝阳，守着落日，也是你。你出现在我梦境，出现在我视线，出现在我的生命里。我放开手机，转写日记，字里都是你。我听着音乐，放着舞曲，还是你。我想你啊，想你，想哭了自己。出现，让我的生活翻天覆地。你的指尖拨动脆弱的心弦。你的出现，让我的想念度日如年。你会发现，爱让你地转天旋。双眼睁开，双眼都是你。我迎着朝阳，守着落日，也是你。你出现在我梦境，出现在我视线，出现在我的生命里。我放开手机，转写日记，字里都是你。我听着音乐，放着舞曲，还是你。我想你啊，想你，想哭了自己。